गेल्या तीन चार दिवसापासून पिंपरीत सुरू असलेल्या एकोणनव्वदाव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप शानदार रित्या संपन्न झाला तरुणाच्या गाळ्यातील ताईत असलेला लेखक चेतन भगत याचं स्वागत टाळ्यांच्या गजरात करण्यात आलं तब्बल सत्तर हजार यंगस्टर्स संमेलनाला उपस्थित होते पिंपरी येथे सुरू असलेल्या एकोणनव्वदाव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप सोमवारी शानदार रित्या संपन्न झाला कार्यक्रमाच्या सायंकाळी रसिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती विविध राज्यातून शहरातून विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावल्याने तब्बल सत्तर हजार यंगस्टरने संमेलनाचा आस्वाद घेतला संमेलनात अकरा परिसंवाद रंगले त्या प्रत्येक परिसंवादाला तरुणांनी गर्दी केली होती त्यातही गुलजार यांची मुलाखत कवी संमेलन शरद पवारांची मुलाखत संधी वासलेकर ज्ञानेश्वर मुळे यांच्याशी संवाद हनुमंत गायकवाड यांचा सहभाग असलेला परिसंवाद डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरांशी संवाद श्रीनिवास ठाणेदार अच्युत गोडबोल यांनी साधलेला संवाद अशा सगळ्याच कार्यक्रमात तरुण वर्ग उत्स्फूर्तपणे उपस्थित होता अशा सर्वांच्या दृष्टीने हा महत्वाचा असतो आणि त्यामुळे हा या सगळ्यांच्या दृष्टीने जसं महत्वाचा आहे तसा हा खरं म्हणजे हा उत्सव साहित्यातल्या साहित्याच्या रसिकांचा आहे असं मी मानतो आणि त्या उत्सवी रूपाने आपण हे साहित्य संमेलन त्यातलं साजरं केलंय आणि या उत्सवी साहित्य संमेलनामध्ये अनेक वेगवेगळे विषयात उल्लेख विनय गोरे साहेबांनी केला म्हणून तावडे साहेबांना मी विनंती करतो आपल्या सर्वांच्या वतीनं बेळगावचे लोक आहेत पण बेळगावच्या लोकांच्या वतीनं नव्हे अकरा कोटी महाराष्ट्रीय लोकांच्या वतीने मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्याला कोर्टाच्या बाहेर हे वाद सोडवता येऊ शकतो आणि तो आपलं भाजपचं सरकार इथे महाराष्ट्रात जे आहे आणि दिल्लीमध्ये आहे का नाही आपण संवाद करेल एकमेकांशी मराठी माणसाची काळजी आपण करणार आहात मला मान्य आपल्या नेतृत्वावर माझा भरोसा आहे अकरा कोटींचा भरोसा आहे आपण कोर्टाच्या बाहेर तोडगा काढू शकता तावडे साहेब ता आणि तोडग्याची सूत्र कोणतं सूत्र मी आपल्याला देतो आपल्याला पटत का मला केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि तिथे बेळगावची जी सीमा प्रांत आहे कारवारचा वगैरे या सर्व सीमा प्रांतावरती केंद्र शासनाचा नियम तिथे लागू करावा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून डिक्लेअर करावा 